అధిక దిగుబడులనిచ్చే బంగాళాలు ఎన్ని సాగు చేసినా కూరగాయల పంటలు అనేక ఆటుపోట్లు ఎదురవుతూనే ఉన్నాయి మిగతా పంటలతో పోలిస్తే నిత్యం శ్రమించాల్సిన కూరగాయల సాగు రైతులకు ఆశించిన ఫలితాలు ఇవ్వడం లేదు చీడపీడలు ప్రకృతి వైపరీత్యాలు మార్కెటింగ్ సమస్యలు ఇలా ఎన్నో ఇబ్బందులు అయితే ఇలాంటి పరిస్థితుల నుంచి స్థిరాదాయం పొందేందుకు ఉద్యాన శాఖ సరికొత్త ప్రయోగానికి నాంది పలికింది కూరగాయ మొక్కలకు అంటుకట్టడం గురించి మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా కనీ విని ఎరుగని ఇలాంటి ప్రయోగాన్ని ఇక్రిసాట్ భాగస్వామ్యంతో చేపట్టి మంచి ఫలితాలు సాధిస్తుండడం విశేషం ఇక్కడ చూడండి ఒక టమోటా నారు మొక్కను ఒక వంగ నారు మొక్కను యంత్రం ద్వారా అంటుకడుతున్నారు కదా ఇలా ఉద్యాన శాఖ ఆధ్వర్యంలో కూరగాయల సాగులో ప్రయోగాత్మకంగా చేపట్టిన అంటుకట్టు విధానం మంచి ఫలితాలనిస్తోంది పండ్లు పూల మొక్కల్లో బిరివిగా జరిగే అంటుకట్టే పద్ధతి తాజాగా కూరగాయల్లోకి తీసుకువస్తున్నారు దిగుబడి పెరగడంతో పాటు చీడపీడల నిర్మూలన ఇతర ప్రతికూల అంశాలను అధిగమించేలా ఈ విధానం విస్తరిస్తోంది ఈ ఖరీఫ్ సీజన్ నుంచి రాష్ట్రమంతటా విస్తరించేందుకు ఉద్యాన శాఖ ప్రయత్నిస్తోంది ఈ ఏడాది అంటుకట్టిన కూరగాయల మొక్కలను డెబ్బై ఐదు శాతం రాయితీపై ఇవ్వనున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం ప్రాంతంలో అంటు మొక్కలను ఉత్పత్తి చేసి ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ సాగు చేయిస్తున్నామని వివరిస్తున్నారు అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉద్యానవన శాఖ ద్వారా లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి వెజిటేబుల్ గ్రాఫ్టెడ్ సీడ్లింగ్స్ మీద పని చేస్తున్నాము దీంట్లో ముఖ్యంగా సైంటిఫిక్ టెక్నికల్ పార్ట్నర్గా ఇక్రిసెట్లో ఉన్న వరల్డ్ వెజిటేబుల్ సెంటర్ టీమ్ తర్వాత హెయిర్ లూమ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వాళ్ళకి కూడా ఈ వరల్డ్ వెజిటేబుల్ సెంటర్తో ఒక అనుబంధం ఉంది తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ మనకు ఉన్న సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ కుప్పం చిత్తూరు జిల్లాలో ఈ పని జరుగుతూ ఉంది ఈ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్లో మనకు ఉన్న అనుభవాల్ తర్వాత రైతు దగ్గర నుంచి మన సేకరించిన అనుభవాలు కూడినట్టయితే దీనికి ఇంపాక్ట్ చాలా బాగున్నాయి ముఖ్యంగా అంటే ఈ వెజిటేబుల్ గ్రాఫ్టెడ్ అంటే మనం ఈ కొన్ని డిజీజ్ రెసిస్టెంట్ పేస్ట్ రెసిస్టెంట్ డ్రాట్ రెసిస్టెంట్ ఫ్లడ్ రెసిస్టెంట్ అల్క్ మన సాయిల్ శాలినిటీ ఎక్కువ కానీ అల్కలినిటీ ఎక్కువ ఉన్నా కానీ వీటి అన్నిటికీ రెసిస్టెంట్ రూట్ మెటీరియల్ ఐడెంటిఫై చేసుకొని ఆ రూట్ స్టాక్ మీద ఈ గ్రాఫ్టింగ్ చేయడం జరుగుతుంది మన రాష్ట్రంలో మనం ఎయిటీన్ క్రాప్స్ ఎయిటీన్ వెరైటీ మీద ఇది పని చేసుకుంటున్నాము సో ఇది ఒక పెద్ద స్థాయిలో మన రాష్ట్రంలో మనం తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేసుకుంటున్నాము ఈ సంవత్సరం మనం పది లక్షలు ఈ గ్రాఫ్టెడ్ సీడ్లింగ్స్ ఉత్పత్తి చేసుకుంటాము ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఐదు లక్షల వరకు మనం చేశాము ఇది మనకు ఎంఐడిహెచ్లో ఫీల్డ్ డెమాన్స్ట్రేషన్కి సెవెంటీ ఫైవ్ డెబ్బై ఐదు శతం వరకు సబ్సిడీ పర్మిటెడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి బిగినింగ్లో ఈ టెక్నాలజీ అడాప్షన్ మనం ఈ ఫీల్డ్ డెమాన్స్ట్రేషన్ కంపోనెంట్ కింద డెబ్బై ఐదు శతం వరకు రియాయితీ రైతులకి ఇస్తున్నాము అంటూ కట్టడం ద్వారా ప్రస్తుతం పద్దెనిమిది రకాల కూరగాయల మొక్కలను ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు ప్రయోగాత్మకంగా చేస్తున్న ఈ మొక్కల ఉత్పత్తికి ఖర్చు ఎక్కువగా వస్తోంది ఒక్కో మొక్కకు సుమారు ఆరు నుంచి ఎనిమిది రూపాయల వరకు ఖర్చు అవుతోంది అంటూ కట్టడం ద్వారా అధిక దిగుబడులు తెగుళ్లు బెట్టను తట్టుకునే విభిన్న లక్షణాలు ఉన్న రకాలను ఉత్పత్తి చేసే వీలు కలుగుతోందని ఉత్పత్తిదారులు చెబుతున్నారు దిగుబడి కోసమే కాకుండా కొన్ని మొక్కలను చీడపీడలను తట్టుకోవడం కోసం కూడా ఉత్పత్తి చేస్తున్నట్లు వివరిస్తున్నారు కూరగాయ పంటల్లో అనుకోకుండా ఎదురయ్యే అనేక సమస్యలకు అంటు మొక్కలు పరిష్కారం చూపుతాయంటున్నారు దశాబ్ద కాలం పైగా దీనిపై ప్రయోగాలు జరిపి ఫలితాలు చూశాక రైతులోకి తీసుకొస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు మేము పద్దెనిమిది రకాల గ్రాఫ్టెడ్ అంటే అంటు కట్టిన కూరగాయ మొక్కల నార్లు తయారు చేస్తాం టమాటో వంకాయ పచ్చిమిరపకాయ క్యాప్సికం కాకరకాయ పొట్లకాయ సొరకాయ పుచ్చకాయ కర్బూజ టిండ ఇలా రకరకాల మొక్కలు రైతులకి అంటుకట్టిన అంటుకట్టిన మొక్కల ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మీకు పక్క పక్కన వేసినప్పుడు వంకాయలు అయితే మీకు ఐదు నుంచి ఆరు వందల శాతం కాయలు పక్క కాస్తాయి ఎక్కువ కాస్తాయి మళ్ళీ జబ్బులు నిమటోడ్లు అలాగే బ్యాక్టీరియల్ విల్టు ఫిజేరియం విల్టు సెలనిటీ డ్రౌటు ఇలాంటివి తట్టుకోగలుగుతాయి టమాటాలు అయితే కాపు మీద కన్నా వర్షాకాలంలో అలాగే బ్యాక్టీరియల్ విల్టు జబ్బును తట్టుకోవటం కోసం ఫిజేరియం విల్టు తట్టుకోవటం కోసం తయారు చేస్తాం కొన్ని మొక్కలు ఏమో ఈల్డ్ కోసం దిగుబడి ఎక్కువ కోసం కొన్ని మొక్కలు జబ్బులు తట్టుకోవటం కోసం కా చేస్తాం ఇప్పుడు రెండు సంవత్సరాలుగా సుమారుగా ఐదు లక్షల మొక్కలు రైతులకి రాయితీపై 
ఇవ్వటం జరుగుతుంది రైతు ఆ సంబంధిత ఉద్యాన అధికారిని కాంటాక్ట్ చేస్తే వాళ్ళు మీకు మొక్కలు అందజేస్తారు గ్రా గ్రాఫ్టింగ్ వల్ల ఒక పది రకాల బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి జబ్బులు తట్టుకోవటం ఒకటి హీట్ తట్టుకోవటం ఒకటి ఏమో సెలనిటీ అంటే సాయిల్లో కానీ వాటర్లో కానీ లైట్గా సెలనిటీ ఉంటే అది తట్టుకోగలగటం హీట్ టాలరెన్స్ మళ్ళీ ఈల్డ్ విగర్ అంటే బేసిక్గా కింద రూట్ స్టేషన్ పెద్దది అవటం వల్ల కొన్ని రెట్లు ఎక్కువ కాసే అవకాశం ఉంటుంది గత రెండేళ్లుగా ఈ కార్యక్రమం ప్రయోగ దశలో కొనసాగుతోంది దిగుబడి చీడపీడల నివారణ సాగు కాలం పెంపునకు అంటు మొక్కలు ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు అంతా అనుకూలిస్తే రానున్న కాలంలో విత్తనంతో మొక్కలు నాటడం కాకుండా నేరుగా అంటు మొక్కలనే అనుసరించే విధానం వస్తుందని అధికారులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు